Dobroveče svima. Hvala vam što ste u ovako impozantnom broju napunili ovu salu i došli. Nastavljamo, da kažem, sa ovim našim ciklusom gde je neka moja želja recimo bila da obradimo te značajne mitove, legende srednjeg veka, ne toliko da ih demistifikujemo koliko da svima onima, pogotovo oni koji nisu istoričari, pokažem koliko je zapravo ova naša nauka beskrajno zanimljiva i koliko ona suštinski pruža brojne mogućnosti za istraživanje, za razmišljanje, za proučavanje. A opet, istorija pa i ova srednjovekom na kojem se ja bavim i koju će neko reći da je možda predaleko, da je bilo suviše davno, da je ipak dosta savremena i da ima reperkusije na razna moderna i ova postmoderna shvatanja, razmišljanja, pojmove neke, nešto o čemu se, možemo reći, u svakodnevnom diskursu može mnogo čuti. Jedna od takvih tema jesu bez sumnje i vitezovi templari, svakako najpoznatiji od svih tih viteških redova, mnogo vezani za razne zanimljive događaje iz istorija, još zanimljiviji zbog te neke misterije koje je ih zasluženo ili ne, prati svih vekova nakon njihovog forma, njihove formalne zabrane i formalnog nestanka istih sa istorijske scene, oni su nekako ostavili najveći trag od svih tih viteških redova koji su nastali tokom srednjeg veka diljem Evrope i diljem svete zemlje pogotovo. Da bi se razumeo čitav proces nastanka, postojanja, templara, njihovog razvitka, mora se najpre govoriti o jednom, iako mi istoričari ne volimo uvek ta izraz, ali svojevrsnom istorijskom fenomenu, to je fenomen krstaških ratova, koji se širio nezaustavljivo čitavom Mediteranom krajem 11. veka, naime padom Jerusalima 1077. u muslimanske ruke, čitav hrišćanski sve doživaju šok. 1081. u Vizantiju dolazi Aleksije Komnin na presto koji takođe želi da Jerusalim zapravo povrati pod vizantijsku vlast, gde je ona i bila od Rimana nadalje, a ne male reakcije su se desile i na zapadu. Put hodočasnika je prekinut na taj način, najsvetiji hrišćanski grad, i jevrejski naravno, pao je u ruke muslimana, po čijem učenju je takođe sveti grad. Dakle, najmlađa monoteistička religija zapravo je zavladala kolevkom dve starije monoteističke religije. A onda, saborom u Clermontu 1095. godine, papa je pozvao na krstaški rat, To zapravo inače i nije bila jedna od glavnih tema tog sabora, međutim na kraju je ispalo da je zapravo najbitnija. Počeli su feudalci da žele da krenu u taj krstaški rat i naravno sad sledi ona rečenica iz verovatno svih učbenika da su poneti verskim entuzijazmom, jeli mase krstaša krenule da oslobode Jerusalim, jedna od, ja kažem, najpoznatijih verovatno lajt motima svakog svake priče o srednjem veku. No, krstaški ratovi su mnogo više od tog pukog zanosa koji je poneo te mase ka Jerusalimu. Krstaški ratovi su bili višestruko kompleksna pojava, jer u krstaške ratove nisu uvek odlazili oni najbolji, šta više, i čak naprotiv. Veliki broj tih feudalaca bio je lišen svojih poseda u svojim zemljama, Mnogi koji su bili drugi, treći ili ko zna koji po redu sinovi nisu dobili ništa od tog feudalnog lena, a postojala je priča o neslučenom bogatstvu oko Jerusalima i korak po korak počeli su različiti feudalci, različiti ti latinski, pre svega burgunski, francuski, ali i drugi velikaši da odlaze ka svetu, ka svetoj zemlji. Rezultat prvog krstaškog rata 1099. godine je bilo osvajanje Jerusalima i jedan neviđen pokolj koji su krstaši počinili nad jerusalimskim stanovništom, ubijajući ne samo muslimane nego i hrišćane, pogotovo hrišćanske sveštenike i monahe, jer su pravoslavni već tada uveliko nosili bradu, zbog čega su ih ovi brkali i mislili da su to muslimani i masovno ih ubijali, kažu da su jerusalimske crkve do članaka su ljudi bili u krvi onih koji su u njima ubijani, 
a nakon toga započinje jedan vrlo specifičan period, možemo reći u istoriji Svete zemlje i Bliskog istoga, to je ta doba latinske vladavine, ono što Grci recimo za svoje područje od 1204. nazivaju Frankokratija i ovo je neka vrsta franačkog, odnosno latinskog upravljanja Svetom zemljom koja traje gotovo dva veka. I na samoj svetoj zemlji formiraju se razne krstaške države, redom Jerusalimska kraljevina, Grofovija Edesa, Antiohijska kneževina i mnoge, mnoge druge. Kao zapravo i u zapadnoj Evropi počinju da važe feudalna pravila i da izbijaju brojni sukobi među tim feudalcima, oni dolaze u međusobne sukobe, neretko se tu hrišćanski feudalci udružuju sa muslimanskim protiv hrišćanskim, bilo drugih hrišćanskih ili drugih muslimanskih vladara, pogotovo tih regionalnih, jer i muslimanski svet je bio prilično fragmentaran u ovo vreme. Dakle, čitava jedna vrlo kompleksna situacija nastaje na Bliskom istoku u današnjoj Palestini. I taj odnos muslimana i hrišćana postaje posve drugačiji, posve specifičan. Obično se govori da su krstaški ratovi doprineli tom mešanju istoka i zapada, toj njihovoj nekoj većoj, boljoj, bližoj interakciji nego što je to bilo ranijih vekova. A ono što je bitno, ponovo se otvorio put za hodočasnike i to je zapravo ono što je ključ priče o templarima i o nastanku reda. Ovde možete vidjeti jednu krajnje uprošćenu kartu sa interneta kako je podeljena bila tada sveta zemlja. Naravno da ona nije najsavršenija, najpreciznija, ali mislim da obuhvata sve ono što je važno kako bi se prosto imao pregled o kom području, makar u samom početku uopšte i govorimo. No, šta da su zapravo cilj Templara? Osnovni, najvažniji i ključni zadatak u trenutku kada oni nastaju jeste zaštita hodočasnika i čuvanje njihove imovine. I to je ono što je bio ključ njihovog nastanka. Prvi, da kažemo, predvodnik Vitezova Templara, docnije prvi veliki majstor, bio je taj Igde Pajen, koji je sa drugim Vitezovima zapravo došao pod znacima navoda na tu ideju, pridružuje se ovom prvomu koji je bio Godfrao Sant Omera, ta porodica Sant Omer će posle imati sto i nešto godina kasnije posede i na tlu današnje Grčke i oni su neki dalji rođaci, čak kraljice Jelene, takozvane Anžujske. Tako da ta porodica je dosta stara, mada neki istoričari se dvoume da li on zapravo bio iz te flandrijske porodice. I vidite ovde i ostale ostale prve vitezove. 1118. ili 19. došlo je do tog nekog osnivanja reda koji je imao za cilj čuvanje, kao što rekoh, puta za hodočasnike i to je izuzetno, izuzetno važno kada se govori o templarima, jer su oni imali zadatak da ne samo čuvaju put, već i da čuvaju imovinu tih hodočasnika. Isprava su nastali kao neka Hristova milicija, milicija Hristi, da bi vremenom krenuli u sakupljanje ozbiljne podrške. U periodu 1127. do 9. oni su obilazili uglavnom Francusku, ali i Burgundiju, i zapravo sve te zemlje zapadne Evrope, tražeći pomoć, podršku, gradeći svoje prve konvente, odnosno prve samostane i započinjući svoju delatnost. Konačno, 1129. godine na koncilu, odnosno crkvenom saboru u gradu Troa, red se formalno osniva i njegov, možemo reći, duhovni patron postaje sveti Bernard iz Clairvaux-a, posebno važan zato što je on nadahnuo nastanak cistercita, koji će samo uvek kasnije doći na Petrovaradin. Taj Bernard od Clairvaux-a, zahvaljujući kome nastaje cistercitski red i koji je bilo od najučenijih, najmudrijih ljudi, jedan istinski teolog i filosof 12. veka, čovek koji je sproveo, možemo reći, svoju vrstnu duhovnu, kulturnu revoluciju unutar rimokatoličkog zapadnog sveta, postao je zaštitnik i novog reda, koji je dobio naziv siromašni vojnici Hristovog i Solomonovog hrama, često se zbog toga naziva red Solomonovog hrama, hramovnici, pogotovo starija međuratna literatura, tu ćete naći niz njihovog navodnja u svim tim srednjovekovnim učbenicima, starijim pogotovo i onim 
koji su recimo izlazili 50. i 60. godina, naći ćete taj termin hramovnici i zahvaljujem prosto prevodom toga na latinski nastaje njihov naziv koji je najpoznatiji kako će ući u istoriografiju, možemo reći svu ozbiljnu istoriografiju, bilo francusku, englesku ili neke druge, to je naziv templari. Isprava se zaista zna da su pogotovo pojedini osnivači ovog reda bili izuzetno siromašni i odatle to pa u Peres. Naravno, vremenom, kad danas kažete, pogotovo u svo ovo savremeno znanje koje postoje o njima, da su templari isprava bili siromašni, to nekako možda ne ide, međutim, svi monaški redovi, o tome će biti nešto kasnije, pa i oni polagali su zavet siromaštva kao u ostalom svi monasi do dan danas u hrišćanskom svetu. Konačan i možemo reći formalan nastanak reda morao je da se desi po svim pravilima, to je papskim osnivanjem i 1139. godine, bulom omne datum optimum, papa ih osniva, ono što je važno, oni su izuzeti od zakona, po tome se misli naravno na zakone država u kojima borave, odnosno područja u kojima borave, imali su potpuno slobodno i neograničeno kretanje kroz granice, izuzet papske, bili su izuzeti ispod jurisdikcije svih vlasti, templari su isključivo bili direktno potčinjeni papi i ono što je najvažnije svakako u takvim situacijama bili su oslobođeni od poreza. Jedan od osnivača i drugi veliki majstor, Anri od Mombara, ovako je izgledao njegov savremeni pečar, dakle već ovde vidimo obrise onoga kako se templari prikazuju i kasnije u pisanoj svoj drugoj tradiciji, dakle već vidimo jednog viteza na konju sa štitom na kome se nalazi krst. Piramida, odnosno neka vrsta možemo reći hijerarhije templara, na vrhu se nalazi veliki majstor, o toj funkciji ćemo nešto kasnije malo više reći, i ispod njega su se nalazili majstori svih država i oblasti koje su imale imale templarski red, ovde nisu naravno nabrojene sve, već nekoliko, odnosno jedan deo ključnih. Kao što vidite, postoje posebni majstor za Francusku, ali i poseban majstor oblasti Poatua i Anžua. Isto se odnosi i na Ugarsku, koja je zapravo nazivana Ugarske iz Slavonije, odnosno Slavonije, sedište je bilo u Vrani, dakle to je takozvani Vranski priorat, i naravno u samoj svetoj zemlji. Pirinejsko poluostrvo imalo ih je više, to su bili Portugal, Leon i Kastilja, u nekom trenutku i Sjedinjeni, Aragon je tu bio poseban i još neki, još mnogo drugi. Zapravo na dnu te hijerarhije bilo još funkcija između, tu je bio i Senešal, bio i pomoćnici majstora, a bilo je sve ukupno se smatra da je moglo biti do 20.000 ljudi, ali samih vitezova, dakle, onih koji su direktno učestvovali u borbi, jedva 10%, najviše 2000. Gotovo 90% članova templarskog reda nisu bili vitezovi. I to je izuzetno važno pomenuti, to se neretko prenebregava, pogotovo govorim za javnost, ne za stručnu literaturu, naravno, u stručnoj literaturi je to sve manje više odavno poznato ili je makar prilično poznato, međutim, uvek je važno istaći da je broj samih vitezova bio vrlo mali, I još jedna stvar koju ja sam više puta ponovio i razgovarali smo o tome na ovim predavanjem, u srednjem veku opremiti viteza pod punom opremom i opremiti njegovo konja bilo je izvanredno skupo. To nije mogao svako. I zato su većina brojki po srednjovekovnim istorijskim izvorima zapravo preterane kad kaže 100.000 vojnika, 50.000 vojnika. To je gotovo apsolutno nemoguće i to je jednostavno preterivanje jer u to vreme opremiti i hiljadu i dve hiljade konjanika pod punom opremom značilo je imati izuzetna finansijska sredstva, a to u srednjem veku nije mogao svako. Kako je zapravo bio uređen templarski red i šta su oni bili? To je bio jedan monaško-viteški red, takvih je bilo dosta u srednjovekovnoj Evropi. Vitezovi su istovremeno bili i redovnici, odnosno monasi, ali... Da bi neko postao templar, morao je prvo da postane vitez, pa da se onda zaredi, odnosno postane monah. Dakle, sam red nije vršio inicijacijom za proglašenje ljudi za vitezove. 
I upravo su oni imali, kako opisuju i savremeni izvori, one njihove čuvene bele odore sa crvenim krstom, po kome su templari poznati i u popularnoj kulturi i naravno svakome koga zanima srednji vek. I to su zapravo bili konjanici. To je bila teška konjica, to je bio najznačajniji rod, odnosno vid vojske u srednjem veku, pogotovo u ovom ranom periodu 12. i 13. vek, kada oni i nastaju. Ispod njih bili su oružnici, odnosno štitonoše, uglavnom ne plemenitog porekla, među njima je bilo i dosta zanatlija, zato što je trebala velika pomoć templarima da se izradi sve što im je potrebno i tu je dolazilo i do te razmene iskustva, pa i do fluktuacije zanatlija ka svetoj zemlji. Oni su nosili crnu ili smeđu odeću, a kao i svi templari imali su pravo nošenja crvenog krsta i ono zbog čega su štitonoše bile važne, oni su bili pod jedan zaduženi za snabdevanje vitezova i iz te grupe koja je nesumljivo bila zapravo i najbrojnija tog drugog stepena, da kažemo vrbovani su, odnosno odatle su bili svi oni ljudi koji će se vremenom početi baviti finansijskim i drugim poslovima. Šta je tu zapravo bilo presudno? Prema rečima Bernara iz Clairvaux, ideal ratovanja je mala vojska koja uz pravu taktiku i u povoljnim okolnostima može da donese odlučujuću pobedu. I oni su sledili tu ideju uz naravno taj finansijski moment koji nije bio pogotovo u početku nezanemarljiv. Treći stepen, odnosno treći niz unutar samog templarskog reda bili su zapravo duhovnici, to su bili kapelani, koji su imali zadatak da se duhovno staraju o redu, jer oni su, podsjećam vas, i to uvek mora da bude pod jedan, bili svi monasi. Dakle, svi su bili zaređeni, svi su imali tonzuru, zato se neredko oni kao takvi prikazuju čak i u srednjovekovnim hronikama, vidjet ćete nešto kasnije. Zbog toga su duhovnici bili izuzetno važni, koji su imali taj trenutak da nude zapravo duhovnu okrepu vojnicima i da se staraju o njihovom duhovnoj disciplini. Poznati su bili po tome što im je znak bio zeleni plašt uz naravno crveni krst. Sledili su takozvano latinsko pravilo koje mnogi vezuju još za svetog Avgustina i koje su sledili i drugi rimokatolički monaški redovi sa nekoliko važnih pravila, ovde su samo nekoliko onako najpoznatijih tipa moralo je da se jede, odnosno trebalo bi da se jede u tišini. Meso im nije bilo potpuno zabranjeno, ali do tri puta nedeljno su imali pravo da ga jedu. Pretpostavljalo se savršeno viteško ponašanje dakle sa svim srednjovekovnim vrlinama koje uključuje i zabranu bilo kakvog bliskog kontakta sa ženama uključujući čak i one koje su rodbina. Njihov najpoznatiji znak, onaj kažem po kome su čuveni svakome koji je ole nešto znao u srednjem veku je taj crveni krst koji je zapravo imao višestroku simboliku pre svega mučeništva i hristovog raspeća. Još jedan važan postulat nije bio karakterističan samo za templare toga je bilo tokom srednjeg veka, dosta to je da zastava ne sme ni jednog momenta da padne tokom boja i da se ne smeju predati. To je dosta imalo utica i na kasnije njihovu taktiku. Vremenom počet će da nose duge guste brade i zbog toga 1240. godine se čak nalazi da se nazivaju i red bradate braće. To je neke osnove kako je bilo autentično srednjovekovno uređenje ovog viteško-monaškog reda koji je slično svim onima, recimo u Španiji, imao zadatke. Ovo je najpoznatija slika koju ćete naći da je i ole bliska savremeno i koja se može naći na internetu. Nije naravno jedina. U muzeju i neke belgijske opatije, sad ne mogu da se setim, nekog kortrejka, mislim, se nalazi. I ovo je, ajde da kažemo, neko bi rekao, najpribližnije kako su možda mogli da izgledaju tokom srednjeg veka. Recimo, naj onako imate, vidite šlem, vidite tu čuvenu bele odore koje zapravo imaju taj monaški simbol sa crvenim krstom naravno oklop koji se nalazi na njima štit, mač i konj, zbog svega toga izdržavanje jednog templara bilo je izuzetno, izuzetno skupo ono što je svakako najzanimljivije ako gledamo iz nekog modernog aspekta, to je ta neka inicijacija o kojima se razmerno vrlo malo podataka. Jasno je da je bila u pitanju jedna duhovna svečana ceremonija koja je prevladavala taj neki duhovni aspekt. Zbog toga što red sam po sebi 
još u srednjem veku nije dozvoljavao prisustvo strancima, dakle ljudima van koji nisu članovi reda, prisustvo inicijaciji, već u to vreme počele su da se naravno nižu razne misterije oko njih i oko te inicijacije i možemo reći značajno su olakšali pod znacima navoda da kasnije kada budu templari stavljeni na optuženičku klupu da im se pripisuju najraznovrsnije optužbe, bar zbog toga što niko van reda ne može da prisustuje prisustvuje njima. Dakle, oni kao i svi monasi, uključujem tu i pravoslavne, odnosno kao bilo da su rimokatolički ili pravoslavni, dakle, bilo koji srednjovekovni monak, bilo koji monak dan danas, bilo gde u hrišćanskom svetu, gde monaštva ima, uvek polaže tri zaveta na siromaštvo, na celibat, dakle, monasi se ne žene, niti imaju bilo kakav kontakt sa suprotnim polom, i poslušanje. To su zaveti koje i svaki templar morao da položi uz borbu za veru. A to je potpuno isto kao kod španskih viteških redova, Santiago koji je najpoznatiji, Alcantara, Calatrava i drugi, dakle svi oni isto su to imali i hospitalci, Jovanovci, dakle svi ti redovi koji nastaju ne samo kao monaški nego viteški. Zato postoje monaško-viteški redovi jer oni imaju uvek taj moment borbe za veru. Ako govorimo u Španiji, to je oslobođenje Španije od muslimanske vlasti, rekonkista. Ako govorimo o svetoj zemlji, to je oslobođenje svete zemlje od muslimana. Dakle, u jednom i u drugom slučaju, za srednjovekovnog čoveka to se radi o borbi protiv nevernika, dakle, onih koji su zauzeli hrišćansku zemlju. I zbog toga su oni i vitezovi i monasi, ali ponavljam, uvek treba to imati na umu, u srednjem veku svi su polagali monaške zavete. Obaveze su bile nekad i vrlo stroge, naime svi su imovinu svu morali ostaviti, odnosno prepisati redu, a što se oženjenih tiče, oni su mogli da stupaju u red, ali samo uz eksplicitnu dozvolu supruge. Dakle, bez ženinog pristanka nijedan templar nije mogao zapravo da uđe u red. Iz hronike Matthewa Perisa, ili Matthewa iz Pariza, Engleskog hroničara vide se neke, možemo reći, iz 13. veka možda najautentičniji prikazi templara, zbog čega su dvojica na konju, naime po legendi templarskoj, kada su osnovani i gde Pajen i njegov najbliži saradnik od Frau Cenomera bili su toliko siromašni da su morali da dele jedno konja. I to je ostalo, to ćete videti kasnije, ćemo ću vam pokazati i pečat templarski, da je to takođe jedan od znakova koji ih stalno prati, taj zavet siromaštva, koji opet kažem je tipično monaški, je i ovde bio prisutan i stalno se nalazi, govorimo o savremenim srednjovekovnim rukopisima kao što je ovaj, i ima još jedan u istoj hronici koji takođe prikazuje dvojicu templara, ponovo ih vidite zajedno na konju, upravo iz tog aspekta da su oni bili toliko siromašni da su čak i jednog konja delili. Na vrhu templarske piramide bio je veliki majstor. On je zapravo imao gotovo neograničenu vlast, imao je dakle izuzetno značajne prerogative, bio je vojni zapovednik, to ne treba da se zanemari, dakle vojni zapovednik i komandant vojske, neko koji je istovremeno bio staratelj i duhovni i telesni, neko ko sve nadgleda, dakle neka vrsta supervizora celoga reda koji je imao da prati da se sve odvija po pravilima i onako kako treba, I veliki majstor je bio taj koji se starao o finansijskom poslovanju. Bio je zapovednik i za istočnu Evropu, i za svetu zemlju. I vrlo interesantne su njihove biografije, jer su svi sem dvojice velikih majstora zapravo poginuli u borbama. Zanimljiv je slučaj Bernara Tremelea, koji je kod Askalona 1153. godine u jednoj od najčuvenijih krstaških opsada izgledao ne samo što je doživeo poraz, nego mu je odsečena glava. I verovatno najzanimljiviji iz prostog razloga što njegovim porazima zapravo započinje i pad, propadanje i opadanje templarskog reda, to je Gerard Rodrid Fora, koji je 1187. godine u čuvenoj bici protiv Saladina, u bici kod Hatina, predvodio templare u toj vojsci, međutim, on njega već savremeni I nisu to jedini izvori koji samo njega i mnogi drugi templari su u savremenim hronikama bili često optuživani ili za mito, bilo je optužba da su Konradu III. 
da su Konrada III. pustili u skauciju. Bilo je tu još niza njihovih, rekli bismo, koje savremeni izvori navode kao promaša i neuspeh, je Žerar od Ridfora ih je imao više. Optužen je da je loše taktički vodio prosto vojsku u bici kod Ridfora i da je izgubio. 1189. godine učestvuje u opsadi Akre, međutim i tu je upao zapravo, ha da se tako izrazim u Saladinovu klopku i on mu je odsekao takođe glavu. Vidimo dakle da nisu uvek templarski veliki majstori i sami templari bili baš tako nepobedivi ratnici kakvi mi ih legende prikazuju i te neke istorijske legende istorijske tradicije, naprotiv i ponavljam, savremeni izvori 12. veka takođe neretko optužuju same templare za vojne neuspehe. Ovo je, predpoznajete, Jerusalim, naravno sa Alaksom kupolom na steni i Solomonovim hramom. Zašto je bitno? Zato što je upravo tu bilo templarsko sedište u srednjem veku, kada je Jerusalim bio u hrišćanskim rukama. Oni se zbog toga i nazivaju hramovnici, to se odnosi na Solomonov hram, dakle na red Solomonovog hrama. I oni su tu imali svoje sedište, to je, dakle, odnosi se na starozavetni jevrijski Solomonov hram i zbog toga su oni dobili to ime. No, kako je to zapravo teklo na terenu, gde su sve funkcionisali templari, zašto su bili zapravo i zaduženi tokom svog postojanja. Ovo što na početku vidite, non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo ad gloriam, ne nama, gospode, ne nama, već imenu tvome ide slava, je zapravo bio moto templara, da se tako izrazi, njihovo geslo. I započelo je sve kada je sam Balduin II, jerusalimski titularni, odnosno faktički kralj Jerusalima, dao upravo hramovnu goru, dakle, područje Džamija Alaksa kao sedište 1119. ili najkasnije godinu dana kasnije na Nablusskom saboru. Kao što sam već rekao i ponavljam, jako je važno ovo, ključan zadatak templara bilo je zaštita hodočasnika na njihovom putu ga svetoj zemlji, čuvanje njihove imovine. I s ta dva zadatka zapravo proizašlo je sve ono što su templari i u istoriji i u mitu. Oni su vodili brojne bitke u svetoj zemlji, pogotovo tokom 12. i početkom ili negde polovine pred kraj 13. veka. Protiv Saladina su se borili još u prvoj bici kod Monži Sara 1177. godine, neuspešno, a potom su došle još neke, pomenuli smo ih malo pre, poput bitke kod Hatina koja je svakako najvažnija jer je pokrenula i treći krstaški rat, kada je Jerusalim ponovo osvojeno strane od strane Saladina. Ono što je za njih važno, oni su se nalazili i u Evropi. Templara je bilo u celoj Evropi i imali su vrlo jasne zadatke. Borili su se i u trupama francuskog kralja Luja VII, a templara je bilo i u engleskoj vojci Richarda Lavljeg srca i učestvovali su u brojnim njegovim pohodima i u brojnim tim krstaškim aktivnostima. Templari su izuzetno važni za istoriju Pirinejskog poloostrava, za sve španske zemlje, da se tako izrazim. Španija nije jedinstvena u srednjem veku, pa je zbog toga ovo shvatite uslovno. Naravno i Portugal. Učestvovali su u svim značajnijim bitkama rekonkiste takozvanog ponovno hrišćanskog osvajanja Španije. A najvažnije je 1212. godine u velikoj pobedi kod Las Navas de Tolose, kada su ujedinjene hrišćanske snage sem Leona pobedile muslimane, Šta više, tadašnji veliki majstor, tadašnji majstor Portugala, Leona i Kastilje, Gomeš Ramireš, je teško ranjen i vrlo brzo potom i umro. Templari su se recimo u ovoj bici izuzetno istakli. Ova pobeda kod Las Navas de Tolose je zapravo prekretnica rekonkiste. Nakon toga, iako će Arapi ostati u Španiji još 280 godina, oni su potisnuti zapravo na Granadu i okolinu, na taj krajnji jug Andaluzije, i najveći deo Španije je oslobođen zapravo muslimanske vlasti nakon ove bitke i tu su templari, ponavljam, odigrali vrlo, vrlo važnu ulogu. Međutim, u dve značajne još jednoj bici koja će biti kasnije pomenuta, u Lignici 1241. kada je šleski vojvoda Henrik II. se sukobio sa mongolima, 
i u toj velikoj opsadi Akre 1291. To je poslednje krstaško uporište u svetoj zemlji nakon dva veka. U ta dva neuspeha templari su učestovali i doživali značajne gubitke, što više za pad Akre pojedini kasniji hroničari krive upravo templare. Oni su imali, možemo reći, nekoliko ključnih taktika. Prva je možda i najzanimljivija, jer njih je realno bilo vrlo malo. Međutim, oni su znali da se zbiju, kažemo neka vrsta falange pod znacima navoda, i da u jednom surovom galopu se zalete ka svom neprijatelju, koji su neretko ili odstupali ili se prosto uplašili tako samoubilačkog napada koji su templari učinili. Templari činili i imali su još jednu vrlo zanimljivu taktiku da prvo pošalju manju jedinicu koja je zapravo imala neki cilj da zavarava protivnika koji bi možda onda kao što je to jednom prilikom Saladin uradio podelio vojsku pa su na takav način uz pomoć ostalih krstaških vojnika uspeli da nanesu i neke značajne pobede. Dakle, templari su bili pre svega izuzetno dobri vojnici. E, ovo je taj pomenuti pečat. Sigilum militum, dakle vojni pečat sa leve strane, dakle na revesu se vide upravo isti taj znak, dakle dvojica templara su uvek na konju jer po toj legendi oni su toliko siromašni da su delili jedno konja, a ovo što vidite pozadi, de templo Christi, dakle Hristovoga hrama, vidite zapravo izobražen Jerusalimski hram i krst koji se inače nalazi na samom novčiću koji je na natpisu novčića, je ugodno namešten da bude na samom vrhu ove zamišljene, recimo, kupole koju predstavlja i zapravo to je nekako njihov, možemo reći, najbolji znak koji i ilustruje zapravo šta je bila njihova ideja koja je pratila templarski red, makar u ovom srednjovekovnom periodu. Jedna posebno zanimljiva iz jedne hronike iz 13. veka radi se zapravo o jednoj španskoj hronici koja je posvećena šahu I tu vidimo prikaz dvojice templara kako igraju šah. Čuva se danas u El Escorial u Madridu, da tamošnjoj biblioteci. Jedan od svakako od najpoznatijih i možda i najpoznatijih srednjovekovni traktat o šahu koji je nastao u srednjovekovnoj zapadnoj Evropi, koliko god Španiju smatrali zapadnom Evropom u srednjem veku. Ali nesumnjivo je jedan jedan izuzetno zanimljiv rukopis i jedan izuzetno zanimljiv prikaz templara koji je to igraju čak i šah. Ono što je svakako jedna od najzanimljivijih priča koja prati templare i njihovu istoriju i legendu, to je bankarstvo i taj, kažemo, ekonomski aspekt njihovog delovanja. Steba imati na umu da je u čitavom srednjem veku važila ta neka priča, legenda, pa i obses je donekle da je na istoku neko strašno blago. I Templari su ratujući sakupljali sva neka blaga sa istoka, ali istovremeno su počeli da se bave zelenašenjem. Opet ponavljam, to se uglavnom odnosilo na onaj drugi stepen, dakle na štitonoše, to su bili ljudi koji su bili oko samih vitezova, oni su počinjali da se bave i ovim. I svakako najznačajnije jeste bilo zaduživanje brojnih evropskih vladara. Kod njih se zaduživao Jovan bez zemlje. Navarski kralj Alfonso el Batalador je čak zaveštao svoju kraljevinu Navaru viteškim redovima, između ostalog i templarima. Karlo Anžujski, koji im nikad nije, ja mislim, ni vratio ni jedan dug. A vrlo interesantno, engleski kralj Edward I im je založio čak i kraljevski nakit. I najpoznatiji i najvažniji dužnik Templara, kojim je to posle vratio sa debelom kamatom, francuski kralj Filip IV. Lepi. Oni su počeli da izdaju i zajmove, prvi su štampali menice i ono što je važno kada se govori o Templarima, izdavali su vrednostne papire koje su mogli da se unovče bilo gde u bilo kom Templarskom hramu i zbog toga stalno se proteže, to templari su zapravo osnovali prve menjačnice. Dakle, to nije klasična menjačnica da unesete, da vam se jedna valuta menja za drugu valutu, već vi dobijate vrednostni papir koji potom možete da unovčite u lokalnoj valuti u bilo kom od templarskih 
hramova. Zapravo, to je bila neka vrsta templarskih banaka. Naravno, to nije banka u savremenom smislu, u modernoj definiciji, već je banka u jednom, ajde da kažemo, krajnje uslovnom načinu. Ono po čemu što se zna iz izvora delimično kamatu koju su davali na te dugove prilično visoka za ono vreme 11 pa i do 15 procenata. I ovo je, kažem, neka ta druga delatnost koja se razvija, međutim, vrlo brzo zbog čega. Krstaški ratovi lagano prestaju. Interesovanje i ta verski entuzijazam koji mi često opervažimo svaki krstački pohod, prosto menja svoje oblike. Evropski vladari odlaze u pohod na svetu zemlju, ali to su različiti načini njihovih odlazaka. Tu onda treba imati na umu da je najveći broj poseda i pada nazad pod muslimansku vlast. Govorimo o gradovima i mestima diljem Sirije, Palestine, današnjeg Libana i tako dalje, gde svi ti ključni gradovi se ponovo vraćaju pod muslimansku vlast i trajno zapravo i ostaju, ali pod islamskom vlašću, potom osmanskom i tako dalje. Sve je to uslovilo da ono što je osnovni, možemo reći, poziv vitezova redovnika više nije tako značajan. 1204. dolazi četvrti krstaški rat, pad Carigrada i jedna potpuno rekli bismo promjena mesta koje je u koncentraciji svih tih dešavanja, dakle, koncentriše se sve na prostor nekadašnje Vizantije koja se tu deli i svi ti zapadni feudalci sada dele Lena po Grčkoj, po kontinentalnoj Grčkoj, od Atine, Korinta, Peloponeze i tako, Ostrva i tako dalje. I ovo nekako postaje, možemo reći, periferija dešavanja. Vi kad pogledate... Sva ta dešavanja u svetoj zemlju, bagdatske halife gotovo da nisu ni obraćale pažnju na krstaške ratove, jer je to njima periferija, Meka i Medina su pak ovima drugima periferija. Dakle, jedan potpuno drugačiji svet se rađa početkom 13. veka i templari počinju da se bave i nečim drugim. Za naše područje, kao jedan mali ekskurs, kada govorimo o templarima, izuzetno je bitno govoriti da su oni bili razvijeni i na tlu krstaške, Ugrske, pogotovo Hrvatske i Slavonije, odnosno Slavonije i Hrvatske. Neki naučnici su ranije, mađarski naučnici smatrali da je do 1163. osnovan zapravo prvi konvent Templara u Ugrskoj, ali ono što je jasno to je da je do 1169. godine zapravo osnovan u Vrani i to je takozvani Vranski priorat koji će postojati dosta dugo u srednjem veku. Svi glavni najvažniji gradovi same srednjovekovne Ugarske. Ovde se nabrojao samo nekoliko, poput Ostrogona, Budima, Stonog Beograda, Sekešpe, Hervara, Đera ili Požuna, imali su svoje kuće u kojima su bili stacionirani templari i koji su kao i svi drugi rimokatolički monaški redovi u srednjovekovnoj Ugarskoj bili i mesta javne vere. Mesto javne vere vam je zapravo preteča notara. U srednjem veku Ugrska je po tome specifična da najvažniji samostani i najvažniji svi ti dokumenti se izdaju od takozvanih mesta koje imaju loka kredibilija, dakle mesta javne vere. To je, ponavljam, neka preteča notarijata i ona će opstati čak i duboko do prednastana kao Ustro-Ugrske kada su uvedeni klasični notarijati kakvih i danas znamo javni beležnici, jel zapravo. I oni su imali, izdavali povelje, izdavali presude, mogli da izdaju kopiju neke ranije povelje, pečatom mesta javne vere, to je sve potvrđivano. Mesto javne vere je bila i cisterticka opatija u Petrovaradinu, ali su bili i svi templarski samostani, govorim o srednjovekovnoj Ugrskoj. Dakle, nisu nimalo bili bez značaja i važnosti. Templari kao takvi su išli u peti krstaški rad, pratili učinu, kralja Andriju II. 1217. i 1218. godine. Učestvovali su u još jednom velikom porazu, to je bitka na polju Muhi kod reke Šajo 1241. godine, tokom provale Mongola u Ugarsku, kada se Ugarski kralj Bela IV. jedva spasio tako što je pobegao u Trogir. Šta više, templari su se upravo u godinama pred svoj nestanak uključili i u dinastičke borbe u Ugarskoj. Podržali su prvo Andriju III., a onda sa hrvatskim plemstvom kojim je bilo najbliže, Šubićima i Babonićima, stali su na stranu Anžujaca u trenutku kada su Anžujici 
polagali pravo na ugarski presto nakon izumiranja loze Arpada 1301. godine. Dakle, jedan red koji je bio izuzetno važan i za društvenu istoriju Ugarske, ali i za njegove, da kažemo, ispodnju i unutrašnju ratnu politiku. Tvrđava u Klisu, takođe u Hrvatskoj, ona je takođe postala posed Templara i Vrana danas njihovo zapravo pravo sedište, možemo reći za celu Ugarsku. Često se nalazi taj termin Sklavonija koji zapravo označava čitavo područje Slavonije i Hrvatske. U srednjem veku to nikako nije isto, gde je bilo sedište zapravo Templara za područje Ugarske i odatle će kasnije ona legenda o Templarima u Kosovskom boju i tako dalje, Ivanu od Paližne, iako uveliko oni tada ne postoje, ali to je jedna onako tradicija koja je opstala baš zbog tih veza i verovatno i zbog samih Šubića koji su bili u srodstvu sa carem Dušanom. No, šta je zapravo doprinelo onome što je najpoznatije u istoriji, dakle, templari spadaju u one istorijske fenomene gde je daleko poznatiji njihov kraj nego njihov početak i njihovo trajanje. O tom kraju pomalo svi sve znaju i imaju niz svojih teorija i nastaje mnogo legendi upravo o tome. Kao što ste mogli da vidite iz ovog našeg dosadašnjeg razgovora, templari nisu malo bitaka izgubili i templari nisu učestvovali u malo značajnih i teških poraza. Naprotiv, upravo su bili u vojskama koje su dosta poražene, izgubili su čak i neko ostravo u borbi protiv Mamelučkog Egipta, direktno ih jedan srednjovekovni izvor s kraja 12. veka optužuje da su krivi za to, optuživani su i za korupciju. Dakle, nije uvek bio da kažemo isti odnos prema njima. Rečeni Matthew Paris, čije se rukopisa, to je ilustracije koje smo videli o templarima, na jednom mestu čas piše vrlo pozitivno o templarima, hvaleći ih kao prave Hristove ratnike, na drugom ih optužuje za poraze, neuspeh i za lošu taktiku. Dakle, odnos prema njima u savremenim izvorima je pomalo ambivalentan, plus, kažem, gotovo sto i nešto godina doživljavaju ne malo poraza, što nije krivica samo templara kao takvih, već prosto razvoja spleta istorijskih okolnosti i dešavanja na područjima gde dolazi do njihovih tih neuspeha. Istovremeno, kao što rekoh malo pre njihov, svakako najpoznatiji u istoriji dužnik i verovatno najpoznatiji dužnik neke banke ikada, Filip IV. Lepi, bio je zaista u izotno velikim dugovima kod Templara i samo je razmišljao kako da dođe do njihovih ogromnih poseda i da se na neki način taj njegov dug obriša najjednostavnije uništavanjem reda pripremajući se da se obračuna sa njima, dolazi i do onog takođe jednog od najčuvenijih pojmova, to avinjonsko ropstvo papa. Avinjon jeste danas u Francuskoj, on je početkom 14. veka u Svetom Rimskom carstvu Nemačke narodnosti, međutim, upravo Filip IV. Lepi dovodi papu u Avinjon, zarobljava ga, tako reći, i podčinjava svojoj volji, pre svega političkoj, nema to baš neke veze sa učenjem rimokatoličke ili bilo koje druge crkve, I spremio je, možemo reći, teren, da se tako izrazim, za konačan obračun sa vitezovima templarima. Naredio je svom legisti, svom sekretaru i najbližem saradniku, izvrsnom poznavaocu kanonskog prava Guillaume de Nogareu da sastavi tu optužnicu protiv njih i negde istovremeno u zoru 13. oktobra 1307. godine, spremajući ovo predavanje, proverio sam Zaista je bio petak 13. i odatle verovatno ima koren to verovanje da je to baksuzni dan. I zaista jeste bio 13. To je zapravo bio početak njihovog kraja. Jedna od institucija zadužena za isleđivanje i zaslušavanje templara koji su optuženi za najneverovatnije jeresi malo ćemo kasnije i o njima, bio i Pariski univerzitet Sorbona, koja je imala inače kasnije ulogu i u suđenju Jovanke Orleanke, dakle Sorbona je imala više tih trenutaka kada je učestvovala u tim montiranim političkim procesima srednjega veka i ovo je jedan od tih trenutaka i tada je saslušavan i poslednji veliki majstor templarskog reda Jacques de Molay. Započeti su 
diljem francuske hapšenja, progoni i ono što je svakako za Filipa IV. lepog bilo ključno, zaplena njihove bogate imovine. No nije sve to teklo u Evropi tako glatko da se izrazim kao u Francuskoj. Naime, Edward II. u Engleskoj, Irskoj i Škotskoj je našao za shodno da pošalje čak i pismo papi u kome ga saopštava da ništa nije nađeno od tih jeresi, niti utvrđeno da postoji kod templara i da oni uživaju dobar glas u celoj Engleskoj. Šta više, on se trudio da na neki način mirno se reši to pitanje, da ako se i oduzmo imovine, dosta tih templara dobilo je doživotne apanaže i živelo prilično ugodno i lagodno u srednjovekovnoj Engleskoj, dakle, Međutim, tu su se zadesile neke komplikacije kada je jedan njegov omiljeni saradnik pobega u egzil u Francusku. Onda je Edvardu II. trebala pomoć pape i Filipa IV. lepog i na kraju došli su novi inkvizitori koje je poslao papa i kako to obično biva u takvim situacijama, templari su masovno hapšeni i osuđivani, naravno, na smrt. Ista situacija je bila na Kipru koji je bio pobog kao što znate, pod latinskom vlašću, prvom letačkom i kasnije dalje latinskom vlašću tokom poznog srednjeg veka, gde takođe apsolutno nije pronađena nikakva krivica, saslušano je nekoliko desetina templara, saslušani su i svedoci. Ovde su se malo promenili i promenio i način saslušavanja nego što je to bilo recimo za vreme albižanskih ratova i drugih progona jeretika. I saslušavani su i svedoci takođe na Kipru, kiparski kralj, Piše papi da jednostavno ništa nije nađeno zapravo, da nema nikakvog dokaza bilo čemu za što su oni optuženi. I zapravo kada su nanovo pod papskim pritiskom oni i na Kipru osuđeni, možemo reći u jednom i u drugom slučaju da se radi o klasičnoj osudi nevinih, jer nešto pre toga papa je poslao svim hrišćanskim vladarima jednu bulu u kojem traži da svaki hrišćanski vladar progoni templare u svojoj zemlji. A onda Edward II. je poslao pismo upravo vladarima Kastilje, Portugala, Aragona, gde to ponavlja da jednostavno u Engleskoj se ništa nije našlo, da su krivi za bilo kakvu jeresteda. I on to urgira kod tih vladara da i oni ne čine slično, dakle da ne proganjaju upravo templare. Ono što je jako interesantno jeste nešto što se pojavilo u zadnjih nekoliko godina istraživanjem Barbare Frale koja je u tajnom Vatikanskom arhivu našla jedan pergament iz Šinona koji zapravo daje novo svetlo baca na saslušanje samih templara jer postoje dve verzije tog templarskog saslušanja. Jedno je na tom pergamentu iz Šinona koji je nedavno nađena, druga je jedna francuska verzija. Naime, na jednom se nalaze pečati trojice kardinala, na drugom ne. Onda izgleda da je to bilo isključivo crkveno saslušanje, a dogovor je bio da svetovna i crkvena komisija zajedno, dakle da postoje i kraljevska i crkvena komisija koje vode ove istrage protiv templarskih vitezova. Sve ovo dosta postavlja pitanje šta je onda sa onom bulom i da li je ona dobro datovana u avgust 1308. Facijens misericordiam, čineći milost, koju donosi papa, koji mnogi naučnici savremeni, pa uključujem tu i Barbaru Frale, koja je izazvala, ajde da kažem po znacima davoda, mini revoluciju u nauci i šire otkrićem tih dokumenta vezanih za templare, U toj buli papa naime navodi da su se Jacques de Molay i ostali da su se pomirili sa crkvom. Da li je to bio možda pokušaj papskog spasavanja templara sa jedne strane i opet jako važan trenutak u svemu tome, a to je borba papske i kraljevske vlasti nad jurisdikcijom. Za papu sve vreme trajanja ovog sukoba stav Rima je bio jasan. Templari su u isključivoj nadležnosti papstva i isključivoj nadležnosti crkve, a ne svetovne, odnosno kraljevske vlasti. Sve je to, kažem, vrlo 
ostavilo razne tragove na to suđenje, zbog toga verovatno izbijaju razne misterije i priče, jer činjenice, to smo pričali i kada je bilo reči o Jovanki Orlanki, montiranih sudskih procesa je bilo i bit će, to nije specialitet ni srednjeg veka, ni 20. ni 21. ni bilo kog, kao što je i Jovanka nevino osuđena, možda su i sami templari. Verovatno najzanimljivija reakcija je Iberijsko poluostrvo, Portugal, Kraljevina Valencije i Kraljevina Aragon, pogotovo Portugal, gde je prosto izvršena mirna tranzicija i reformisano je u red Hrista, kako su templari tamo nazvani. Njihova imovina je, možemo reći, automatski prebačena kao imovina oduzeta templarima i data novo formiranom Hristovom redu. To je bilo i drugde po Španiji, gde su se trudili tamošnji vladari da što više možemo reći na jedan miran način izvrše s jedne strane zahteve, a opet da ne bude krvoprolića. Podsećam, izuzetno velik doprinos rekonkisti daju templari. Ako su negde imali izvrsne vojne uspehe, to je bila Španija, to je bila borba protiv Mavara u Španiji. Konačno, Sabor u Vijenu održava se 1310. godine, kada je sastavljeno 120 i nešto tačaka koje obtužuje templare, došlo je do kolizije jer sam Jacques de Molay je odbio da prizna da je kriv, sa druge strane iznuđeno je priznanje drugih templara i to je, znate, ako hoćete nekome da naudite, lako ćete naći povod i razlog za to, ovo je bilo dovoljno, doneta je Bula Vox in Excelso, pape Klimenta V, kojim je 22. marta 1312. templarski red ukinut. Treba razlikovati ne zabranjen, nego ukinut. To nije isto. Vrlo brzo potom doneta je bula ad providam, pod tim naslovom, koja razdeljuje imovinu templara, hospitalcima i drugim viteškim redovima. Barbara Frale smatra da je došla do dokumenta koji je zapravo neka vrsta tajnog izvinjenja templarima 1314. godine od strane istog pape Klimenta V. Međutim, možemo reći za izvinjenje je bilo kasno, templarski red je zapravo svuda ukinut ili zapravo nije, jel to je sada pitanje ono što možemo reći srednjovekovna istorija templarskog reda za koju imamo ono što mi istoričari zovemo istorijske izvore prvog reda, savremene istorijske izvore zapravo se okončava 1312. godine ili možda nešto kasnije. Žak de Molay je spaljen i red je nestao. Međutim, naravno, kažem, opšte je poznato koliko su templari još vekovima kasnije izazivali interesovanja. Što se optužbi tiče, njih je ponadljan sastavio Guillaume de Nogare i oni su potpuno u skladu sa srednjovekovnim kanonskim pravom, dakle odricanje od Hrista i posebno se pominje pljuvanje, dakle konkretno taj termin koliko god bio možda malo nezahvalan i kolokvijalan, ali doista jedini mogući na časni krst i njegovo gaženje, da je to sve zapravo bio deo te inicijacije u templarski red. Optuženi su, i to je takođe, možemo reći logično, za ovakav tip optužbe da ne poštuju bogorodicu i svetitelje, i optuženi su da ne poštuju relikvije i mošti. Pazite, vrlo slične optužbe se pojavljuju tri veka kasnije proti protestanata. Dakle, to je jedan uzus na koji način možete nekoga u srednjem veku proglasiti za jeretika, jer taj negira sve osnovne postulate hrišćanske crkve. Ono što je svakako, možemo reći, dve ili tri najpoznatije optužbe, jedna su ti neprilični poljubci, od kojih se neki odnose na donji deo kičme, kako to stoji u samoj optužbi, što je zapravo neka vrsta, možemo reći, aluzije na homoseksualne odnose, koji su bili eksplicitno zabranjeni i prokleti od strane crkve, vrlo interesantno, pogotovo u Engleskoj, ali i drugde. Zatim, to obožavanje idola koji je nazvan Bafomet, što su sve, kažem, redom optužbe koje za nekoga vrlo jasno mogu da svedoče da je bio jeretik, bavljanje crnomagijom, povezano sa Bafometom, kao i neposlušnost papi, a istovremeno obožavanje Sotone. Postoje, međutim, relativizacije 
ovih optužbi, naime, često se nađe u istoriografiji podatak da je to odricanje zapravo bila neka vrsta vežbe. Da su oni tako se ponašali, da je to bila simulacija šta da urade ako ih saraceni, odnosno muslimani, zarobe. Da je to zapravo odricanje bilo javno, ali da su suštinski u sebi oni ostajali odani Hristu. I da je to zapravo bilo vežbanje ili simulacija, možda malo nezgodan i kolokvijelan izraz, ali nemam bolji, nekakvih lažnih priznanja koje bi zarobljani templar mogao ili morao da da nekom koga zarobi. To je sve vrlo, vrlo otvoreno pitanje šta je to zapravo bilo. Činjenica da je Guillaume de Nogare sastavio, ovo su samo delimične optužbe, najbesmisleniji, dakle, jedan, jedan tok tih optužbi, 20 i nešto, onih najznačajnijih, na osnovu kojih su zapravo templari i osuđeni. Vidimo prikaz kako dvojica templara Odnosno, ovo bi trebalo da budu Žak de Mole i još jedan templar koji gore na lomači. Vidite da imaju tonzure kao i svi rimokatolički redovnici, odnosno monasi. Dakle, oni su svi morali biti zaređeni. A s obzirom da su u pitanju jeretici, vidite da dželat koji ih spaljuje drži ruku na licu zapravo da bi se zaštitio od tog smrada koji je li jeretici šire kako u srednjem veku se i smatralo da jeretici tokom svog spaljivanja šire, vrlo neprijatan miris. I iz jednog 14-vekovnog rukopisa možete videti kako je ilustrovan taj nepriličan odnos tokom inicijacije između dvojice templara. I još jedan prikaz njihovog, ovo da vidimo, masovnog spaljivanja iz jedne takođe srednjovekovne hronike. Dakle, to je vrlo dokumentovano i u samim savremenim srednjovekovnim hronikama. No, šta je zapravo nasledđe i koji su to mitovi koji se razvijaju oko templara? Prva je ona i najpoznatija da su templari pobegli u Škotsku, te da su tamo zaštićeni, kao i u Portugalu. Za Portugal postoje određene indicije da je zapravo od njih nastao taj Hristov red i da su uticali do nekli na geografsko otkriće, budući da je Enrique Navigador, odnosno Henrik Moreplovac, bio veliki majstor reda Hrista do svoje smrti. A tu je i ona legenda da je templarski trezor odnet na 17 galija u nepoznato i da je zapravo tako došao do Škotske, da je među tu njima bio i sveti grad, tako dalje. I škotski kralj Robert Bruce po nekim tradicijama je uzeo templare u svoju vojsku, izvojevo neke pobede u bitkama, međutim to je napušteno čak i od kasnijih proučavalca. Nastanak savremenog slobodnog zidarstva se takođe vezuje za templare, koliko je u tome mit, koliko istina ostaje uvek da se o tome priča, jer prosto direktnih izvora koji potvrđuju nekakav kontinuitet nema sa jedne strane, a opet sa druge strane postoji snažna tradicija tog škotskog reda koji se vezuje za taj beg. I danas u savremenoj nauci postoje radovi, postoje naučnici koji pokušavaju ozbiljno da izvorima dokumentuju da zaista postoji određena veza. Uvek ima ta doza i taj deo mistike i oko svih tih tajnih društava, pa onda je to valjda zanimljivo i za proučavanje. Dve legende, o jednoj smo govorili čak i prošli put, Sveti Graal, postoji ta legenda da su ga templari našli i odneli sa sobom u Škotsku i da je on negde na nepoznatom, a isto se odnosi i na zavetni kovček sa Aronovim štapom. Po tradiciji on se čuva u Etiopiji, ali postoji i ta legenda da su takođe templari došli do njega i odneli ga sa sobom. Za templare se čak vezuje i da su pre Kolumba stigli na američki kontinent, a u popularnoj kulturi templare najpoznatiji je li Umberto Eco u Fukovom klatnu, to verujem da je nešto što bi trebalo bar svima da bude opšte poznato, i završno sa Indiana Jonesom koji takođe u svojim pustolovinama ima dodira i sa templarima i kažemo mnogo, mnogo drugih autora koji se dodiruju da ovom prilikom ne pominjem i Svetu krv, Sveti Graal i Da Vinčijev kod i sve te fikcije koji se uvek dotiču i ove ove misterije, ovog misterioznog reda, koji je zapravo imao vrlo dokumentovano svoju istoriju u srednjem veku, a nestankom templara u srednjem veku zapravo je započeo njihov život u misteriji, u priči, u legendi, popularnoj kulturi, koji obstaje, evo, i leta gospodnjeg 2019. godine. Templari, ja vam se zahvaljujemo na pažnju.